சேபியன்ஸ் த பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் மேன்கைண்ட் அப்படிங்கிற புக்கை பற்றி தான் அந்த புக்கை பற்றிய என்னுடைய புரிதல்களை தான் நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் இந்த புக்கை எழுதினது யுவால் நொவா ஹராரி இவர் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில ஹிஸ்ட்ரியில பிஹெச்டி பண்ணவர் இப்போ இஸ்ரேலில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த பூமி தோண்டினாதான் நம்பப்படுற காலத்தில இருந்து கிட்டத்தட்ட இந்த நூற்றாண்டு வரைக்குமான ஒட்டுமொத்த நிகழ்வுகளை மனித இனத்தின் வரலாற்றை அறிவியல் பூர்வமா ஆராய்ந்து நிறைய தரவுகளோட இந்த புக்ல கொடுத்திருக்காரு சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பெரு வெடிப்பு நிகழ்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா தான் டைம் எனர்ஜி மேட்டர் இப்படியான யூனிவர்ஸோட ஃபண்டமெண்டல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே தோன்றி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படியான ஃபண்டமெண்டல் ஃபியூச்சர்ஸை பத்தி படிக்கிறது தான் பிசிக்ஸ் பிக் பேங் நிகழ்ந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தான் இப்படியான மேட்டர் எனர்ஜி இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும் போது ஆட்டம்ஸ் உருவாகி இருக்கலாம் ஆட்டம்ஸ் சிலது ஒன்னோடு ஒன்று சேரும்போது மாலிக்யூல்ஸ் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி ஆட்டம்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் அதோட இன்டராக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி படிக்கிறது தான் கெமிஸ்ட்ரி சுமார் முன்னூத்தி எண்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பூமி அப்படிங்கிற இந்த கிரகத்துல சில வகையான மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னு சேரும்போது அவை கொஞ்சம் பெருசான ஒரு புது விதமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி உருவான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற உயிரணுக்கள் இப்படி உயிரணுக்களை பற்றிய படிப்புக்கு தான் அதை பற்றிய ஸ்டடிஸை தான் நாம பயாலஜி அப்படின்னு சொல்றோம் பிசிக்ஸ்னா என்ன கெமிஸ்ட்ரினா என்ன பயாலஜினா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமா ரொம்ப தெளிவா இந்த புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே ஃபர்ஸ்ட் மூணு பேராகிராஃப்லயே சொல்லிடுறாரு ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஹோமோசேபியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உருவாகினதா இருந்திருந்தாலும் எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹோமோசேபியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினம் தங்களுக்குள்ளாக ஒரு குழு மாதிரி ஒன்னு சேர்ந்து கல்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னு உருவாக்குறாங்க இப்படியான ஹியூமன் கல்ச்சர்ஸோட டெவலப்மெண்ட் தான் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு மனித இனத்தின் வரலாற்ற மூன்று முக்கியமான புரட்சிகள் தான் வடிவமைச்சது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவான அறிவு சார்ந்த சிந்தனை சார்ந்த ஒரு புரட்சி கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உருவான விவசாய புரட்சி அதாவது மனிதன் முதல் முறையாக விவசாயம் சார்ந்து சில விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சப்போ நிகழ்ந்த ஒரு புரட்சி இப்போ மிக சமீபமா ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி உண்டான விஞ்ஞான புரட்சி இந்த விஞ்ஞான புரட்சி தான் மனித இனத்தின் முடிவுக்கே கூட வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மூன்று புரட்சிகள் தான் ஒட்டுமொத்த வரலாற்றுல மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயங்கள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு வரலாற்றின் காலம்னு நம்ம சொல்ல எழுபதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்தே மனிதர்கள் வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இப்போதைய நாம பார்க்கிற மனித இனம் போன்ற மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கும் மற்ற எந்த விதமான மிருகங்களுக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடே இல்லாம தான் அவங்க அவ்வளவு லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரு இருபது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற காடுகளுக்கு நம்மளால போக முடிஞ்சா அப்பயுமே வந்து இப்போ இருக்கிற மனிதர்களை போலவே வந்து அப்பயும் மனிதர்கள் வந்து அங்க அலைஞ்சி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியும் அவங்க அவங்களுடைய குழந்தைகளோட விளையாண்டுட்டு இருக்கிறதையும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறதையும் நட்பு கொண்டு இருக்கிறதையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆனா இது எல்லாமே வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு சிம்பான்சியும் ஒரு யானையும் செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் எந்த வேறுபாடும் மனிதர்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும் அப்போதைய காலகட்டத்துல இல்லை ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஹியூமன்ஸ் நம்ம சொல்ற வரலாற்று காலத்திற்கு முந்தைய மனிதர்கள் வந்து எந்த விதத்திலையும் ஸ்பெஷலானவங்க கிடையாது தே ஆர் ஜஸ்ட் லைக் எனி அனிமல்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு அந்த காலத்துல கண்டிப்பா எந்த உயிரினங்களும் மனிதர்களுமே கூட இத்தனை வருடங்களுக்கு அப்புறமா வந்து இப்படி மனிதன் வந்து தன்னுடைய வழி தோன்றல்கள் நிலவுக்கு போவாங்க அறிவியல் பூர்வமா இவ்வளவு சாதிப்பாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் கூட நினைச்சு கூட பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அடுத்து மிருகங்களை எப்படி ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஹோமோசேபியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனித்துவமான ஒரு தனித்த இனமா இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் நன்றி